से हर रोज विद्यालय जाने की तैयारी कर लो तुम हर माँ को लगता है कि दुनिया में होने वाले हर अच्छे काम में उसके बच्चे का हाथ है लेकिन बायजा माँ मैं तो सिर्फ साधन हूं इच्छा उसकी नियत इसकी मेहनत इसकी आज लक्ष्मी को सच्चा गुरु मिल गया जाओ लक्ष्मी समाज इंसानियत से कितनी ही ऊंची दीवार क्यों ना उठा ले लेकिन एक ना एक दिन हर दीवार को गिरना ही होता है क्योंकि इंसानियत से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है और जब तक इंसानियत जिंदा है समाज में बराबरी का यह संघर्ष चलता रहेगा हर ऊंच नीच को मिटाने का संघर्ष हर कमजोर शक्तिशाली को मिलाने का संघर्ष हर छोटे बड़े को समान रूप से अपनाने का संघर्ष भिक्षा दे मां आज नियम का उल्लंघन नहीं होने दूंगी आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी कहा चली गई आई अनुमति दीजिए रुक नहीं सकते भिक्षा देने गई थी किसे? वही जो उस दिन हमारे घर से खाली हाथ लौट गए अच्छा वो बैरागी जी भले मालूम पड़ते हैं देखिए ना कैसे काशीराम को ठीक कर दिया उन्होंने आजकल रोज किसी ना किसी से सुनती रहती हूँ कि कैसे उन्होंने और भी लोगों का इलाज किया है जानता होगा छोटा मोटा नुस्खा कोई उसी से लोगों की मदद करता होगा इससे वो वैध थोड़े ना हो गया शिरडी के वैध तो एक ही है और वो है कुलकर्णी सरकार अब कुलकर्णी सरकार का नाम ले ही लिया है तो जाके मिल भी आइए पीठ और हाथ के निशान दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं चला जाऊंगा काम पूरा हो जाए मेरा मिल आऊंगा उनसे बिल्कुल नहीं आप इतने दिनों से यही कह रहे हैं आज उनसे मिले बिना आप काम शुरू ही नहीं करेंगे खाइए मेरी कसम फिर कसम अरे समझा करो तुम्हारी कसम है ये ऐसे हर एक 
छोटी छोटी बातों पे नहीं खाई जाती इसे तुम बड़ी बड़ी बातों के लिए रखा करो जैसे अब बातों से मुझे ना बहकाइए चुपचाप कसम खाइए कसम ही खानी है ना क्या कर रहे हो आप साड़ी का रंग कच्चा है उतर गया तो नहीं लाकर देनी होगी रंग नहीं भी उतरा ना तो भी हाथ से तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आऊंगा और भी रंगों वाली मेरे जीवन का रंग आपसे है साड़ी लाए या ना लाए मेरे लिए आज कुलकर्णी सरकार के पास जाइएगा जरूर यहाँ कैसे आ गया अरे क्या गिर गया अरे विश्वनाथ जी आप आइए ना वो वो मुझे लगता है बहुत दिनों बाद देखा ना आपको <laughs> इसीलिए शर्मा आ गई अंदर आइए ना आप हे रुको 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 साई राम जी भला करेंगे मुझे पहचाना मैं उस्मान आपकी दुआ और दवाओं से सब लोग ठीक हो रहे हैं राम जी भला करेंगे शिरणी में हार्ट की तैयारियां शुरू हो रही हैं दुकान लगाने जा रहा हूं साई रुको अरे पर इस बार लेना ही पड़ेगा आपको पिछली बार मैं आपकी ठीक से खिदमत भी नहीं कर पाया था पर मैं इसका क्या करूंगा इसे मेरी अकीदत समझकर कबूल फरमाइए इजाजत दीजिए फिर मिलूंगा राम जी बता कर उठाइए केवल लड्डू खाने से कुछ नहीं होता है पंता उसे पचाना भी पड़ता है उठाओ चलिए 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 उठाइए जिम्मेदारियां संभालना सीखो नहीं तो दायित्व ही स्वीकार मत करना प्रणाम कुलकर्णी सरकार आओ विश्वनाथ जी आओ आज यहां का मार्ग कैसे स्मरण हो गया सरकार मैं 
जीव को वापस ले जाने आया इतने दिन हो गए घर में सब पूछने लगे हैं बहू कब लौट रही है आखाड़ा व्यायाम शाला का हो या गृहस्थी का प्रवेश तभी करना चाहिए जब पूरी तैयारी हो गई हो लेकिन मैंने तो हमेशा जेहू को खुश रखने की कोशिश की है मेरी बहन अगर सुखी होती तो अपने भाई के घर कभी नहीं रहती इसका अर्थ यह है विश्वनाथ जी कि आपका प्रयास पर्याप्त नहीं है और इतना ही था तो मुझसे कहते अगर इस सरकार से कहकर मैं आपको नौकरी दिलवाता सरकारी नौकरी में कम से कम मेरी संस्कृत पाठशाला बहुत है गुजारे भर के लिए लेकिन मेरे बहन के लिए बहुत नहीं है देखो मैं पति पत्नी के बीच नहीं पढ़ना चाहता जाकर चीव से पूछो वो तुम्हारे साथ आना चाहती है कि नहीं अरे ओम आइए लक्ष्मी आज विद्यालय का पहला दिन है मेरा खूब मन लगाकर पढ़ाई करना हम्म? लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी घबराहट सी लग रही है ये लो अच्छा काम करने से पहले मुंह मीठा करोगी तो घबराहट भी दूर हो जाएगी अच्छा एक बात पूछो पूछो विद्यालय में सिर्फ मैं ही लड़की हूँ और जो लड़किया है वो क्यों नहीं जा सकती मेरे जैसे बिल्कुल जा सकती हैं। क्यों नहीं जा सकती विद्या तो सभी के लिए होती है जिपरी की परीक्षा सबने देखी है साईं। क्या गांव की हर लड़की को ऐसी परीक्षा देनी होगी कहा दे पाएगी हर लड़की ऐसी परीक्षा इससे तो अच्छा है कि घर में ही बैठी रहे जिस समाज में स्त्रियों को बराबर का अधिकार नहीं मिलता वो समाज कभी भी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता और कई बार अधिकार सिर्फ चाहने से नहीं मिलता अधिकार मांगना पड़ता है संघर्ष करना पड़ता है परिवर्तन के लिए और अगर हम ही लोग संघर्ष से घबराने लगे तो फिर अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे कैसे विद्या की देवी सरस्वती है जहां फिर वहीं कन्याओं को शिक्षा पाने में इतनी कठिनाई क्यों मूर्ति में तो हम सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा ढूंढ लेते हैं पर अपनी ही बेटी में हमें ईश्वर तत्व तो नजर क्यों नहीं आता नजर आता है मुझे तो नहीं लगता क्योंकि अगर नजर आता तो हम सब समझ पाते कि ऊपर वाले ने हम सबको बराबर बनाया है उसने कभी नहीं कहा है कि हम पक्षपात करें फिर हम इंसानों ने यह दीवार क्यों खड़ी की क्या डर है हमें अगर हमारी बेटियां विद्या प्राप्त करने के लिए घर की दहलीज लांगे क्यों अपनी बेटियों को शुरू से हम यह सिखाते हैं कि वो अलग है पुरुषों से कम है हमें इस सोच को बदलना होगा और युगों से चली आ रही इस सोच को बदलने के लिए क्रांति की जरूरत है घर घर में क्रांति जब तक हर घर नहीं बदलेगा ये समाज नहीं सुधरेगा
सरकार की जय हो क्यों राणो जी ऋण लेने आया है नहीं सरकार दवा लेने आया हूं दवा क्या कष्ट है ध्यान से कूद फांद करो तो फैर नहीं छिलेगा मैं दवा लगा देता हूं जय खंडो भाजी आप यहां आए और हम खंडर चले गए थे आपको ढूंढने यमुना के ब्याह की तारीख तय हो गई आपकी कृपा से वो भी जल्दी तय हो जाएगी साई अभी तो मेरे बेटे को अंग्रेज सरकार में पुलिस की नौकरी मिली है अल्लाह मालिक इतने दिनों से सोच रहा हूं कि आपको कुछ भेंट करूं लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या दू एक लोटा जल जल दे सकते हैं जी इलाज करने के तरीके को लेकर गांव वाले बहुत ही हैरान रहते हैं साई मिट्टी पानी बत्ती किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आप ये कैसे करते हैं और तो और इन गांव वालों का ये मानना है कि साई का इलाज सिर्फ साई कर सकते हैं और किसी वैद्य की बस की बात नहीं इलाज सिर्फ दवाओं से कहा होता है मालसा पति इलाज करने वाले के मन में क्या चल रहा है ये जरूरी है इलाज करने के पीछे उसकी भावना क्या है ये भी जरूरी है अगर विद्या और भावना मिल जाए तो कुछ भी संभव है जलन होती है खुजली नहीं कुछ भी नहीं ये इतने ही हैं या बढ़ रहे हैं नहीं पहले छोटे थे अब बढ़ते जा रहे हैं और कहा है? ये हाथों पर पीठ पर पेट पर और पैरों पर मेरी बीवी कहती है कि मैं ज्यादा सब्जी नहीं खाता ना इसलिए हो रहा है रोग का कारण जानती है तो उपचार क्यों नहीं किया यहां आने का कष्ट क्यों किया आजकल हर कोई वैध बनना चाहता है बनता
दर्द होता है नहीं सरकार ने क्या कहा घर के बाहर जाके खड़े रहो चल दे ता, उसके कमीज मैंने तुम्हें कहा था राणो जी घर के बाहर जाके खड़े रहो जाओ मुझे हुआ क्या है कोई चिंता की बात तो नहीं है परिवार में कितने लोग हैं जी मैं एक प्रश्न एक ही बार करता हूं राणो जी पांच लोग मैं मेरी पत्नी मेरा भाई भाभी और उनका बेटा प्रेम करते हो अपने परिवार से प्राण बसते मेरे उन सब में और शिरडी से शिरडी से प्रेम करते हो यही पैदा हुआ हूँ सरकार यही घर है मेरा जिस तरह मैं अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता उस तरह मैं शिरडी से भी दूर नहीं रह सकता अब रहना पड़ेगा अपने परिवार से और शिरडी से दूर रहना पड़ेगा राणो जी मैं समझा नहीं ये दूरी देख रहे हो राणो जी ये दूरी तुम्हारे रोग का सत्य है और ये एक ऐसा रोग है जिसमें तुम्हें हर एक से दूरी बनाए रखनी होगी क्योंकि जो भी तुम्हारे समीप जाएगा वो इस रोग का शिकार हो जाएगा लेकिन क्यों सरकार पीछे पीछे ऐसा कौन सा रोग है ये कुष्ठ रोग नाम तो सुना होगा अनु जी तुम्हारा ये पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ने लगेगा दुर्गंधी आएगी तुम्हारे शरीर से तुम्हारी उंगलिया ये नाक कान सब सटने लगेगा घृणा होगी सबके मन में तेरे प्रति जब पीड़ा होगी तो कोई औषधि भी लगाने नहीं आएगा एक ऐसा रोग है जिसके प्रति किसी के मन में दया नहीं होती राणो जी ये तेरे पिछले जन्म का पाप है पिछले जन्म का कर्म है जो इस जन्म में इस रूप में तू भुगत रहा है मेरे पास कोई उपचार नहीं है इस रोग का 
और यदि मेरे पास नहीं है तो समझ लो किसी के पास नहीं है इलाज के लिए मन में सेवा भाव हो रोग के लिए संवेदना और रोगी के लिए सम्मान तो हर रोग ठीक हो जाता है बच्चों कुछ ही देर में कक्षा शुरू होने वाली है नमस्ते गुरुजी। अरे तुम खड़ी क्यों हो अंदर आके बैठो कहा बैठो जहां तुम्हारा मन करे अब ये तुम्हारा विद्यालय है तुम्हारी कक्षा है इनके साथ बैठने से कहीं इनको बुरा ना लगे सबको दे दू गुरु के हाथ से मिले तो आशीर्वाद होता है ना ठीक है मैं किसने दिया ये मेरे साई ने मेरे साई कुछ तो है साई में कि जो भी उनसे मिलता है उन्हें अपना मानने लगता है साई है ही ऐसे दोस्त की तरह अच्छा साई ने कुछ सिखाया है मुझे क्या सिखाया दिन की शुरुआत करने का मंत्र सुनाओ हाँ हाँ सुनाओ यहाँ के सुनाओ सब पहले हाथ जोड़ो और मेरे साथ बोलो ओम ओम असतो मदकमय असतो मदकमय तमसो म ज्योतिर्गमय तमसो ज्योतिर्गमय तमसो ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृत गमय मृत्योर्मा अमृत गमय ओ शांति 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 अपने परिवार से और शिरडी से दूर रहना पड़ेगा राणो जी ये दूरी देख रहे हो राणो जी ये दूरी तुम्हारे रोग का सत्य है राणो जी तुम्हारा ये पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ने लगेगा घृणा होगी सबके मन में तेरे प्रति मेरे पास कोई उपचार नहीं है इस रोग का और यदि मेरे पास नहीं है तो समझ लो किसी के पास नहीं है
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.